电信息收量，目前正往营销方向行驶。车内情况很明确。京城护林队，集合警察！你刚才想我干什么？谁呀、啊？放开我！抓到了，红色越野，车上就有一个你。说，皮子藏哪了？什么皮子？我没有藏你要的东西，放开我！你要干嘛？你凭什么打我箱子？警告你，别妨碍公务。打开。谁让你把车停这儿的？长不长眼睛啊？哎，怎么跟韩队长说话呢？韩大队长，好久不见，这么快就放手？这不是谨记韩队长的教诲，好好改造吗？我现在是正儿八经的良好市民，几强企业也有经理。《新华日报》针对前段时间报道的启强企业旗下工厂非法收购加工野生动物的不实新闻发表道歉声明，经对内容来源应审核严格把关，相关记者许某某已做社内及时处理。这就是冤枉我的非法企业。余欢，看来这位美女知道我们公司啊？当然知道，我是记者。我一定会好好盯着你，你的心眼儿有点小。你跟韩队长说再见。韩队长再见。刚刚打你是我不对，谢谢了。没事，吓着你了吧？哎，刚刚那个人的名片上写着什么产品经理？什么公司会用那样的人？这些事少等，离他们远一点。走吧。那我走了，有缘再见吧。啊！没事吧？别乱动！队长，我好像搞错了。队长，不是这辆车，那人抓到了。我刚刚好像看到程大海的车开过去了，没事吧？我可听说他出来见的第一个人可是启强的老总啊！他那些人真的是简直了。这有什么话回队里再说。啊？你送他去医院吧。啊，这吃点小伤，去医院太麻烦了。你们护林队有医务室吧？啊，有啊。那就麻烦韩队长好人做到底，送我一程喽。进来吗？来了来
，他脚有点肿，应该是崴到了。你帮我看一下。交给我吧，陈指导那边好像找你有点事儿，你要不要先去看看？你先帮我看严变成。哎呀，你快去吧，快点快点！别乱动。啊，不好意思啊，你们护林队这边平时很少有人来吧？麻烦你了，来的都是为了和我们韩队长套近乎的，你说麻烦不麻烦？哎，许小姐，您这伤口处理好了？嗯，好了。你知道你们队长在哪儿吗？队长，不是，他刚不是还在这儿吗？那你方便把他的电话给我吗？回头我好感谢他。方便，太方便了。那个能够温柔流的电话号码，恍惚的来电，你从来不接。是否不能放开？是否打扰到你心的爱恋？那些人一直保留的合影相片，没有经过是不愿意过去的脸，我不是就任习惯抓住不放，你的手。喂，给张铁开山，您没有证据不能上场，有些事还是交给警方。对不起，我走错地方了。小梅，上吧。没事了。哎，我看你挺忙的，你们出什么事儿了？徐小姐，我们工作的事不能随意透露。啊，那你找没事的话，可以走了。嗯、大哥，韩启洲怎么在这儿？不用管他。这个韩队长嘴可真严，看来只能通过自己寻找突破口了。美女，打车吗？有人吗？等一下，我快点，我还在这。你怎么没去做核检测啊，同学？哦，我手疼。嗯嗯司机说的地方就是这儿，应该和吉祥有关。大哥，给我来碗羊汤。本店打烊了，明天再来。哦，我是过来旅游的
，听朋友介绍说你们家的羊汤最鲜了，别人家都比不了，给我上一碗呗。行，等着。大哥，我要带皮的。老客大的，啊，我这里规矩，懂吧？懂啊，陪我喝一杯。坐着，监控室的钥匙在哪？许小姐的车胎被人故意扎破了。好酒量，来，再陪我喝一杯。还喝？大哥，酒也喝了，可以上火了。我们这儿只收现金，代购。受伤了，喝醉了，被灌了不少酒。你们谁搭把手，帮我起送上车去？队长，你看这许小姐都醉成这样了，我们这细胳膊细腿的哪能帮上忙啊？对对对，你确定？哦哦哦哦，队长，我内心纤细，而且我最怕女人，还是你自己来吧，啊，自己来。我先送她回去，等我回来。嗯，好嘞，好嘞。好嘞队长，您就不用回来了，送许佳姐回去吧。<笑>我说方哥，怎么队长跟他真是第一次见了，这都抱一天了，这我哪知道啊？行了行了，赶紧干活吧。面具反光街也没怎么样，只不过偶尔会想，如果你在，有点烫，帮我编一下。许楠楠，许楠楠，你胆子也太大了，怎么敢一个人跑到那种地方？我不怕，韩队长会救我的。如果破碎的记还可以，有机会出现。我好想你能出现。当我没了勇气去面对世界，当受了伤，流了血，没了你谁可怜？怀念以前。靠在你的肩，多想和你再见面。哪怕心和心脏已不再相连，在咖啡店甜蜜的。韩队长，我们是不是认识啊？哪怕去看你一眼。之前就是这个姓韩的把我给弄进去的。今天总算出了口恶气，来，都敬二哥一杯。来，舅大哥。哎
，得得得，得得得，来来来。哎，我来找你讨杯酒喝，怎么不欢迎啊？欢迎，当然欢迎了。哎，总坐下，给韩队倒酒，换个大碗，爽黑，喂一碗先干为敬。来，韩队，请。你他妈去死人呐！嗯，别痛许楠楠，以后你们想背后玩这种手段，我随时奉陪喂，楠楠，你什么时候跑到林城去了？走的时候怎么也不跟我说一声？我就是来散散心的。再说了，社里不是不让我回去上班吗？哎，行了，不说了，我还要再睡会儿呢。喂，喂我会把他飞离了吧？我谁啊？我，我能进来吗？你稍等。韩队长，请进吧。嗯、又见面了，好巧啊！不巧，因为是我送你过来的。那我的衣服。不会是你你想什么呢你？你夏帮你换的，这民宿是他开的，你衣服我帮你洗好了。多谢。啊。徐小姐，你来临城是为了查启祥集团吗？不是啊，我过来就是。这件事情不是你一个人能查清楚的，你会遇到什么危险，你知道吗？我如果我没有及时赶到，事情最后会发展成什么样子，你有想过吗？你做事都是这样，从来不考虑后果的吗？韩队长。我真的很感谢你昨天救了我，但是我并不能认同你的说法。我我说作为一名记者，这份职业的危险性我肯定比韩队长你要更清楚。但是因为有危险就不去做了吗？那那些隐藏在黑暗的角落就不会被发现了。尊重真理，尊重公众获得真相的权利，这就是我想要去做的。你可能会觉得我是一个做事不考虑后果、蛮干一气、不知轻重、没有头脑。我没有，你有，但是我能理解你，毕竟我们才认识一天。你以后一定会对我改观的，只要你肯花时间多去了解了解我。啊、我的意思是说，就是你一个人，不要妄想。你好，那韩队长陪我一起去吗？我在说什么？嗯、快下来吃饭。大家早上好呀、啊，许小姐早，走，坐这坐这走，吃饭吃饭。许小姐，那你坐我这儿吧。啊好。
，坐，吃吃吃。嗯，许小姐，你可真是女中豪杰啊！一个人单枪匹马跟盗猎贩子过招，你不觉得危险吗？这次是我大意了，给大家添麻烦了，不好意思啊。下次，下次我一定注意。可千万别再有下次了，就这次呀、啊，你就给我们队长急坏了。嗯，对啊。啊，怪我怪我，韩队长很着急吗？有多急啊？我们队长就是这样，热心肠啊！吃东西的时候就老老实实吃，不吃。哎，其实这对于我们记者来说算是家常便饭了，不入虎穴焉得虎子嘛。遇到新闻就不想错过，这也是职业病。既然是病，就得改。一个女孩子也不知道保护自己。韩队长，你这说话就有偏见了。谁说女孩子就一定要养在温室里啊？哎，对了。你们护林队允许记者驻队采访吗？当然，前两天不就来过一个？对对对。只要能留在护林队，说不定真能把启祥的真相给挖出来。哎，对了，你们护林队允许记者驻队采访吗？当然了，前两天不就来过一个？对对对。只要能留在护林队，说不定真能把启祥的真相给挖出来。哎，徐小姐。你不觉得这比旅游景点的传奇故事好玩多了吗？嗯，不行。我的意思是，你们工作那么危险，许小姐这么一个柔柔弱弱的女孩子受了伤怎么办？还有豆浆，我去给你们拿。韩队长，不行，我不会给你添麻烦的。许小姐，你才刚来临城不到二十四小时，就已经发生了这么多事了。有多危险，我想你应该清楚，这不是你该待的地方。况且，你也没有官方的许可。那是不是有许可就可以啊？嗯？你看着我干嘛？陈志坤，你找我。徐州啊，来的正好，我给你介绍一下啊，这位是《京华日报》的记者。嗯。京华日报记者许楠楠，许小姐说呀，要专门采访你，给咱们护林队员做一期报道，好好配合啊！不需要宣传，谁说给你个人宣传了、啊？这是给咱们林城护林队乃至全国护林队员脸上添光的事儿，好好配合。我反对，根据他昨晚的表现，我认为他不适合参与到任务中。怎么说话呢？你要是不配合，我给许小姐换一个人啊！嗨，许小姐，咱别跟他一般见识。不用了，我跟韩队长比较有缘，我相信我一定会让韩队长对我改观的。那行，那你们聊，对吧，韩队长？徐小姐，你为什么非要留在这儿？当然是为了新闻啊，难不成是为了你、啊？韩队长不会误会我想缠着你吧？完成我的考验，否则还请徐小姐知难而退。全听韩队长安排。明早六点，峰山脚下集合训练，起不来就别来了。嗯。哦，徐小姐，徐小姐，你们队长一直都这么阴晴不定的吗？阴晴不定吗？他一直都很稳定啊。对啊，我也觉得他一直不都挺稳定的吗？徐、嗯、<笑>小姐，英雄难过美人关，要不你去试试啊？加油！大家做好巡护啊，看看周围有没有给动物设的陷阱。小心头啊！啊！陈哥，你说咱队长咋想的？咋还挑这条路拉练啊？上次咱都累瘫了，这次还带个女生啊！你懂啥呀？这是创造机会。许小姐要是走不动了，那不就拉拉脚手了吗？韩队长，麻烦你拉我一把。不能。如果这点强度你都坚持不了，那说明你没有加入护林队的必要。韩队长，请不要小瞧我的决心。成哥，咋跟你说的不一样啊？你懂啥呀？这叫欲擒故纵。哎，我跟你讲，队长就是牛啊！是吗？我感觉你更厉害啊！
那女记者跟着姓韩的粘一块了，她留护林队不走了，我们怎么办？这不正好吗？我在里边的时候就说过，这帮护林队的要是真有能耐，就把我关到死。要不然，那要不不行，我找两个人扒拉他打了。千万别，你就跟好他们，千万别打草惊蛇。就这样吧。都注意一下，周围有没有火种，都打起精神来。看什么呢？啊，我总觉得有人在跟着我们。跟上，别带队。原地散开，我们休息十五分钟。是。小强，是。好、哦。徐小姐，你背这么多东西上山，吃得消吗？我们干记者的，习惯了。现在。可以下来了。啊！小贾，有蛇，我好怕怕呀、啊！啊，不怕不怕，放心，有我在呢。可是我还是好怕呀、啊！不怕不怕，呃，他走了，可以下来了。我不，嗯，可以下来了。我不，你,你们干嘛呢？队长，快让队长，就是。方成，队长学的挺好啊。队长，我我觉得人家许小姐人挺好的，长得漂亮又不矫情，上山都这么久了，也没说一句苦，这比我们刚进队的时候都厉害。他是很好。那你干嘛为难人家啊？谁是我为难他了？是个人都能看得出来。这条山路我们半年也不走一回，许小姐这一来你就增加难度，你这不是故意的是什么呀？队长，你都暗恋人家这么久了，好不容易见到，你现在又赶人家走，图啥呀？他不适合这里，石林普，他才值得放弃。韩队长，韩队长，我是不会放弃的。等一下。既然巡林我已经坚持下来了，接下来你是不是应该兑现你的承诺了？尽我所能，配合许小姐采访。韩队长，这个花环不错。许小姐，这就是你说的采访。韩队长，这就是你不专业了。咱们做记者的呢，必须跟被采访人建立一个良好的关系，这样呢，你才会更信任我，我们才能做出更有深度的报道。强词夺理，先不要了。哎，韩队长，你等一下，你怎么对女生这么不耐烦啊？你是真的没有谈过恋爱吗？方晨他们不是告诉我？那是他们说的，做新闻呢讲究真实性，我需要你告诉我更准确的答案。没有。喜欢的人也没有吗？许小姐，这好像跟护林队的宣传无关，就是人文关怀。韩队长，我已经做到了你的要求，那么接下来。
请你好好配合我的工作，嗯？我们还有好多地方没有逛，我赶紧走。韩队长，看这边。你这么拍照不行啊，咱自拍一张。拿着，要秀哦！一、二、三。每个人都会如我流的流，我等待别人自拍我前。已经够美了，还一直说。韩旭说，我长痘痘了。在哪？我我那个。哈哈哈哈哈！就是不好笑。韩旭哥，我不是你，我不是你，我不是你，你不是我，我不是你，你不是我，我不是你，你不是我，我照相要笑出你的小虎牙，这样才可爱。快，一、二。喂，弄我干嘛？这样拍照才好看嘛，别人照了一点都不丑。徐<笑>小姐，嗯，怎么了？怎么了？我想带你去个地方。好啊。哇，这里好漂亮啊！人也少，现在难得有这么清静的地方了、啊。没有情调是不愿意过去道别，不过是旧的习惯抓住不放每个瞬间。你不想？我最想求的，现在已经来了。用什么交换，才能回到从前？像没变一样，曾拥有的一切。如果你在，如果破碎的记还可以有机会重演，我好想你能出现，让我没了勇气。去面对时间，要受了伤，流了血，为了你写一个脸，怀念的钱，靠在你的肩，多想和你再见面，哪怕心和心脏。那我们。不再笑了，在咖啡店甜蜜了，陪着你走一遍。如此快乐，哪怕只看你一眼。到了，楠楠。你帮我拿一下。吴主编，你怎么来了？田之七冒用我的名义申请驻队记者的资格，我要是不来，你就真要被开除了。这位是哦，这林城护林队队长韩西周。这是我的顶头上司，《京华日报》主编吴问。我们楠楠辛苦你照顾，都怪我来太迟了。先替楠楠谢谢你，韩队长。不用您客气了，他自己已经谢过。但是韩队长，楠楠来这两天，一会儿被人绑架，一会儿被当成嫌疑犯。看来你们护林队的保卫工作做得真不怎么样。之前确实是我们的疏忽，接下来。我们会格外关注许小姐的安全。要我说啊，你们护林队也不是森井消防，踏踏实实做好自己的本职工作就可以了。不该操的心
你少操，力不能及的事就别想了。吴主编不用担心，我对我自己要做的事，向来是志在必得。吴主编来了，怎么都不提前说一声？还是楠楠贴心啊，谢。抱歉，我口渴。韩队长，这是楠楠给我倒的水，你有手有脚，你要渴了自己去倒。吴主编，你不知道，我今天又是巡山，又是陪许小姐逛街，实在劳累。你要是口渴的话，还请自便。我们吃饭吧。坐坐。韩队长，听说你有客人了，我特地给你们加了两个菜单来了。韩队长，你和下属的关系挺好的呀。谢谢。吴主编也是，许小姐出差，吴主编还要百忙之中抽空过来，真是负责。我这不是怕楠楠不太适应吗？毕竟你们这种小地方，办公条件可不容易。办公室是小了点，但临城山清水秀，人也明事。至少许小姐在这里心里舒畅。谢谢队长。大主编，我们临城呢可不是小地方，每年来旅游的人可比去首都的还多呢。他不是这个意思。啊。确实，我不是这个意思。我从来没有说临城地方下落，我说的是你们护林队。我，据我所知，护林队是政府编外，那招人的要求也不高。韩队长，你这么有才，怎么区区在护林队不去当一个森警官？你什么意思？啊？在护林队就是没本事吗？我们韩队长可是高材生，他回到临城是为了梦想才待在这里的。梦想固然重要，但现实也不可忽视啊，对吧，韩队长？我不吃了，你慢慢吃吧。咱们可以好好吃饭了。吴问，你怎么回事？吃火药了？我实话实说而已。倒是你，怎么突然想做一期护林员的专题了？如果你想积累经验，那应该去挖大新闻，跟着他们，没有意义。新闻不分大小，这是你告诉我的。对了，刚忘了问了，许小姐，明天去巡林吗？去啊，明天我也去。啊、没事。这吴主编是真豁得出去啊！嗯，穿这么一身衣服也跟我们来巡林、啊。咱队长要是再不努力，许小姐怕是要被人抢走喽。我好像闻到了危险的气息。我怎么不知道？你还是属狗的吗？不，谢大姐，你平时不是不来山里的吗？这是地图。我们这周工作比较简单，就是了解这片林区。如果有植被变化或者明显的地势改变，要标注出来。韩队长。你每天都和大山打交道，不会觉得无聊吗？我们护林队的职责所在吧？怎么，吴主编这么问，是因为写报道很无聊吗？当然不会。楠楠每一篇报道都是我来审核的，他总是有很多新点子，给我很多惊喜。啊！你慢点。谢谢你啊。谢大姐，谢大姐，来，啊，哦，得嘞，哦，哎，吴主编，吴主编，你脚崴了啊？我没有啊，我我扶你。楠楠，不用，楠楠，楠楠，哎，你别跟我客气。小小还真是个热心肠。我知道，他是我的人。
，怎么突然要牵我呀？最后你相信裴爽。啊！徐楠楠，你怎么回事？韩队长，你看这张照片。不好意思，没经过你允许就拍了。我我不是这个意思，你拿一下。你看这个，你看，是不是一模一样？队长，你看，这是老一辈用的笔记本吧？给我。很重要。嗯，这是我爸留给我的工作笔记，这次回来。我还准备拿它当我的向导呢，徐小姐，你爸也是云城护林队的，哎，叔叔叫什么呀？方长，啊，去帮我把车开过来。啊，不是，队长，咱们都跑出去，现在就去。嗯、韩队长，你看这张照片。不好意思，没经过你允许就拍了。我我不是这个意思，你拿一下。你看这个，你看，是不是一模一样？是。怎么了？从我记事起，我爸就很少回家，大半辈子都跟着林子打交道。但是他每次回来，都会给我看他画的风景。韩先生，谢谢。我们是过来做采访的，而且我也没有那么焦急。你要是说不了的话，可以先下山。我不是想赖在这里，只是护林队的人跟启祥打过交道。你的意思是，有线索了吗？暂时还没有，不过线索嘛，都是聊出来的。许楠楠，你的睡袋呢？睡袋？什么睡袋？昨天我让西亚通知你带睡袋，你没收到消息吗？行，哎，昨天你没有通知许小姐要带睡袋吗？我昨天忙着准备上山的药了，就忘了通知许小姐要带睡袋在山上过夜。哦，没关系，我在帐篷里坐一晚上就好，反正我经常熬夜的。不行，云山昼夜温差很大，没有睡袋很容易失温的，用我的吧。队长，你有意见的话，可以把你的睡袋给许小姐。这大冷天的，在山上过夜，你要冻病了怎么办？我叫人送你下山。其实吴文说的没错，你可以不用在这待着。你是怕我拖你后腿？说实话，这先怕。毕竟林子里的环境没有你想象中的那么简单。不过现在，我好像可以稍微信任你一点。韩队长，我给你个小小的忠告，千万不要以貌取人。我可是很能吃苦的。我去帮帮他们。我向你道歉。许小姐，嗯，我想去下面采点草药，你要不要一起？采药是给队里用的吗？不是，城里那个启江不是这样的吗？他们经常会给我们要点草药。我这不是兼职赚点外快吗？你要是不方便就算了。啊，好，我陪你一起去。好，走吧。
。队长，队长，许小姐不见了。啊？怎么回事？不是让你们看好了吗？你说什么？难道不见了？难道不是跟你在一块吗？我我想去山下采点草药，然后许小姐说陪我。后来我东西忘记拿了，我就回来拿东西。过去的路上我看到一模一样的草药，就采了就回来了。我想到等不到我自然就会回来的。然后我,我就……你明知道楠楠对地形不熟，你还把她一个人留在那个地方。就算你有事要先回来，也应该把对讲机留给她。对讲机呢？关我什么事儿啊？我也没想到她会在那里死等啊！我又不是故意的。你不是故意的。要是你，她会一个人走丢吗？你凶我有什么用啊？你这么怕她危险的话，你当初就不要让她来巡礼啊！她当时就闭嘴。方程，你带着五问，西亚跟着小贾，剩下的留在原地。有消息，立刻通知其他人。现在是五点半，还有一个小时天黑，半小时。如果你们没找到人，就回这里集合，不要管我。听明白了没有？明白。许楠楠，许楠楠，小娘们，你给我解开！你凭什么帮我？别着急，你先告诉我，为什么鬼鬼祟祟的跟着我？谁跟着你了？我，我上车散步来了。我，许楠楠，韩队长，你怎么自己跑这来了？没事吧？我没事，有事的人是他。程江河，说，你怎么在这儿？韩队长好，韩队长下午好。这绳子是你绑的？对啊，我绑了个登山绳，这家伙在后面鬼鬼祟祟的跟着我。你去那边洗个脸，都脏成什么样了？脏了吗？哦，这是他身上发现的，你看一下吧。韩队长，我真没想干嘛，我真是上来散步的我。你上山散步，散什么步需要每天跟着我们？事无巨细的记录我们的行踪。别告诉我，你是想加入护林队？韩队长英明，我就是这么想的。程江河，别以为我不知道你跟你哥想干嘛。我劝你，离我的人远点。他要是伤了一根头发，我就让你们这辈子都不好过。听明白了吗？韩队长，现在脸上都干净了吧？这本子上写的什么呀？十一月十日，姓韩的签了这娘们四次。嗯、看了他十六次。十一，给我看一下嘛。给我，给我看一下。给我，别抢，我就看看。没事了。没伤到哪吧？需要许楠楠，这就是我不想你跟着护林队的原因。我知道，你不知道，这片森林有上万平方，就算是护林员也有可能迷路。光是野生动物就有上百种，还有数不清的毒虫，像程大海他们这样的人。许楠楠。我是真的不想你出事，叔叔是护林员，最后出事也是在山上，你也不想他在天上，还为你担心吗？你怎么就知道我爸爸不想我成为一个勇敢的人呢？韩队长，你有你的使命，我
。我也有我的，如果因为害怕就退缩，是做不好记者的。我早该想到的，你认准的事，十头牛也拉不回来。既然你要跟着我，就得听我的。有我在，我不会让你受伤的。韩队长，你是在担心我吗？你的多想和你再见面。队长，队长，队长，没事吧？没事了，程江河扔了个假雷管，让他跑了。等等。楠楠，你怎么一个人跑到这么危险的地方？哦，我看西亚一直都没有回来，就准备去找他，结果我发现有一个人一直在跟着我。我许小姐，你以后能不能不要乱跑了？你知不知道因为你队长差点出事儿？你说什么呢？要不是你，楠楠能一个人走丢吗？关我什么事儿啊？你西亚，跟许小姐道歉。我为什么要道歉？是他自己逞英雄。你确实不必为我走丢道歉，是我自己太莽撞了。你要为故意让我落单向我道歉。对不起。好了，现在还不知道程江和两兄弟会不会在山上待着。为了确保大家的安全，今晚的计划取消。大家都抓紧时间收拾东西下山吧。好，韩队长，麻烦你以后加强人员内部管理，别让这种事情再发生了。放心吧，我不会再让他受伤了。许楠楠，走了。那我们走吧。抓紧了。哦。其实以前我爸也老这么骑摩托车载我，我妈那个时候还老骂他。他以前每次回来的时候都会给我带一些甜食，只是他走了之后，我也不大爱吃甜的了。在十字路口，四去乱走。不知待何去何从，曾经认输的，到现在都是个观众，一字一句，连道歉都说不出口，变成你身边的微风，离开也显得没有那么出众。这里的风景这么好看吗？雨过天晴之后，一样的感动，有个悲观的要求。你怎么知道我最喜欢吃这个？我随便买的呀。从小到大，除了我爸妈和吴问，你是第一个知道我最喜欢吃什么的人。他很了解你啊。对啊，吴问是我的邻居，在我楼上住了十几年。小时候，我妈跟我说，我脑袋受伤很重的那次，如果不是他救了我，我可能连小命都没了。他救的你，对啊，而且吴问那个人心可细了，从小到大，我爱干嘛，喜欢吃什么，他都记得，一直都是。你说，如果谁能嫁给像吴问那种人，应该会很幸福吧？怎么了？没事了，走吧。清晨的阳光照在枕头旁，转身就能钻进怀抱。甜美的笑容刺激我心房，喜欢看你宠你的嘴角。轻轻的风儿吹过你脸庞，浓的微笑和甜甜的嘴角。有你在身边，就幸福的刚好。情不自禁想把你缠绕，有幸运只有爱和留下一。<笑>楠楠，警察来了！警察来了！快快快！吴问，你就是吴问，你不记得我了？啊。医生说我头部受了重击，好多事情我都想不起来了。
，听说是你救了我。谢谢你啊，那你救我的时候，现场还有其他人吗？奶奶，你现在需要多休息。快点大声喊我说着你爱我，我在等风在雨等你的承诺。再错过，别再害羞，一起牵手，一起遨游。对着你是如此心动，心跳忘记节奏。你一个眼神就将我的心勾走，你的美丽无法挣脱。对着我是否也心动？我在等你的开口。你的温暖仿佛能将雪花全都消融，爱意就像绝地火锅。快点大声喊我说着你爱我，我在等待你的那个那我上去了。别别再再一一起起手，起遨游。晚安。《丛林笔记》十几年前就能记得这么详细，看来真是下功夫了。哎，你刚才说是从哪弄的来着？就，就你让我跟在那女的包里的，越来越有意思了。今天许小姐没有跟人来巡礼、啊，是啊，奇怪呢。奇怪，她说要给我们准备大餐，给我们一个惊喜。真的，真的，什么味道？这么强？许<笑>奶<笑>你这是在研究炸弹吗？<笑>我只是想给大家做顿饭，没想到我的厨艺这么差。<笑>嗯，喝点水。你不生我气啊？我生什么气啊？不过你以后别再进厨房了。想吃什么，我来做就好了。帮我记一下。嗯、哦。好了。你来帮我打下手。好了。开饭了！快快快！饭来喽！你们、啊，你们，你们谁看到我的笔记本了？什么笔记本？我爸留给我的笔记本不见了。哎，你干嘛呢？你这是私闯民宅，我报警了。报啊！你现在就报。笔记本呢？给我。什么笔记本？我笔记本不给你了吗？少他妈给我装！吵什么呢？哟，韩队长，你来干什么呀？给我。啊，给你。别给我演。许楠楠的笔记本是不是在你们手里？你刚才不都搜过了吗？哎，他搜过了吧？搜过了。对呀、啊，那有没有你不知道吗？行，让我知道跟你们有关，我绝对不会放过你们
走错了。嗯嗯。老大，不是说有人来看货吗？嗯。你是孟老板吗？对啊，那你们老板人呢？不是说明天吗？我今天就到了，我到的比较早，要不然我领他来。慢着，不是说一男一女吗？怎么一个人来的？弄他！你到底是干什么的？哎呦，这是到哪一出啦？说好了等我睡醒一块来，怎么自己非要着急这么一会？王老板人嘞孟老板，不怪我们。说好了一男一女，就是一男一女，这是规矩。你说你一个人来，不知道的，以为你是冒充的。嗯、理解理解，做生意嘛，就是要谨慎。现在误会解开就好了。说得好，这样我做东，请你们两个吃个饭，就当替你们押金了。来来来来，把那火锅给我端上。是。你怎么来了？我要是不来哈，你现在已经不知道在哪条河里喂鱼了。哼、嗯，来吃啊，挺不错的。老大，需要拿货吗？拿什么货？我说了，先吃饭。来来来，动筷子，尝尝。来，老公。谢谢老公。孟先生，孟太太。师傅请。孟先生，孟太太，师傅请。看着可不太像。不过孟太太，我也是。师傅在哪见过？我想起来了。好像是像哪个明星。<笑>哎呦，黄老板，你真会开玩笑。不过有好多人说我长得像明星，是吧，老公？嗯，黄老板啊，孟太太是这个，可不嘛。嗯。可是黄老板啊，我们今天就吃火锅吗？就没有什么特色的？火锅就是我们这儿特色呀，吃不了辣是吧？哎，来，黄老板，来，黄老板，我老婆是说。我想吃点 special 的。我们跑这么远来，除了做买卖，当然也想吃点新鲜的。对啊。哦，不过今天呢，我们就只吃饭，不聊其他的。哎，那这样什么时候才能交货？凌晨这里查的这么严，我们想赶快拿到货也好回去。我说了，今天我们只吃饭，我们这儿有我们这儿的规矩。房间啊，我给二位开好了，你们啊在这休息一晚，剩下的我们明天再谈。只有一张床，这分明是在试探我们。来都来了，既然做戏就要做真一点。
，老婆走。啊啊！哎，老公，老公你好厉害啊！啊，老公，好厉害啊，老公！啊啊，老公！小红娇。啊！哎呀，老公，你怎么这么坏哦？这么好，你上脸都没有吗？老、哦，对不起，我刚才忘了，我现在出去了。老大，这撞墙拉上了，我看见了，我不想说话，说话。啊，老公，你刚刚真的好厉害啊，人家斧头掉酥了啦。那我等一下帮你按摩啊，慢点，不要走可是人家现在想去洗热水澡了。好啊，我等一下帮你放水，好不好？不要，我现在就要去洗，你帮我去，我想跟你一起洗澡了。没事了，洗澡去了，去,去找人看看啊！这信号被屏蔽了，报不了警。你怎么知道我在这儿？我收到了一条陌生号码的信息，说这边有非法交易，我想说过来看一看，碰碰运气。没想到在这里遇到了你，楠楠，你也知道在这里会有多危险。如果你想离开，我随时可以带你从哪。韩西柱，我许楠楠不做逃兵。更不会丢下你一个人自己出去。况且，我们还有那么多重要的事情要查。好，那你要答应我，万事都以安全为首。嗯孟老板，辛苦了，下车吧。孟老板辛苦了，舟车劳顿的，都是做生意的，这个我懂。哎，那你们老板呢？我老大在里边等着呢。啊，走吧。嗯。哎，我老大说了，看孟老板对孟太太这么百般疼爱，想必家里的事儿。应该都是孟太太做主，所以说只能让孟太太自己一个人进去验货。哎，之前可没有说过这个条件。我看黄老板是不想诚心跟我们做生意。老婆，我走。孟哥，别生气，我老大是诚心想跟你们交这个朋友。稍后我可以带着孟哥在这边四处转转，孟太太在里面绝对不会有事。我拿我的人头给你担保。老公，没关系了。我看这个厂子应该也是黄老板的产业，说不定我们以后还能多合作。就跟他四处去转转吧。不行，我不可以让你自己进去。让他们进来吧。孟老板，<笑>昨天休息怎么样？还不错，招待不周。不好意思啊，条件太简陋了。黄老板倒是比昨天更谨慎了嘛。哎呦，抱歉，抱歉，抱歉。这样，咱们坐下说。啊，先这边坐。是怎么回事呢？这临城啊，不是我的地盘，在这儿办事儿就得谨慎点，对你我都好，对吧？李姐，那黄老板，我们现在能看货了吧？拿拿拿拿拿，拿货！哎，孟老板，这次的货呀，准备的有点仓促，等你下次到我那儿，只要你钱到位，大熊猫都给你整来呀、啊！<笑>这是我让他们的，我去陪一下啊。黄老板，我们现在是不是可以谈正事？
，你先看看这个，这是什么东西啊？这是什么东西？孟太太不知道吗？孟太太，厉害！从首都飞到临城，启祥那个工厂是不是差一点就晃在你手里了？天都在帮我！我要是没拿到这个东西。我黄有才是不是也折在你手里了？哎，黄老板，这里头是不是有什么误会啊？我跟我的太太都是南方人，来这里就是为了谈生意的。演的真好，继续。黄老板，我真的听不懂你在说什么哎。韩老公，是不是有人想破坏我们这次合作？所以才给黄老板你这个东西想蒙你啊？对啊，哦，这不是蒙太，当然不是啦。那我去帮你处理了。嗯，小心！你蒙老板。大哥，这谢小涵的三天两头到咱家吃咱俩一顿，这事传出去多让人笑话呀！不行，把他办了得了。怎么办呀、啊？那个笔记本是你给他们的吧？哎，你别说笔记本，他那么在乎那女记者，不行，把那女记者也办了得了。你天天办这个办那个，你把我也给办了吧！我跟你说多少遍了，咱是为了求财。我知道是为了求财，可是那女记者，那个女记者是外派的。启祥这件事解决了。过不了多久他就走了。哎呀，万一以前的事被他知道了呢？那你告诉我，他不能知道什么呀？啊！合作愉快。谁呀、啊？<笑>你们两个跟上。大哥，你得救我呀！我要是被知道了，我也得被抓进去啊！大哥这个伤是你巡联的时候留下的吗？楠楠，怎么样？有没有受伤？幸亏警察来得及时，要不后果不堪设想。这个韩西城，怎么老把你往火坑里推啊？接下来你绝对不可以擅自行动，否则我立刻让师妹把你调回去。我是怕你再遇到危险。楠楠，启强的事情已经说了。你能把小时候救我的事情再说一次吗？详细的，再说一次。韩启洲，你到底跟楠楠说什么了？你们好像跟医务室特别有缘，我们第一次见面，是不是也在医务室啊？我听说你大学不是在临城读的，学的也不是医学专业，为什么想做护林员啊
。韩西周，我真的不知道你是怎么想的。许楠楠她不是你们护林队的人，你凭什么把她牵扯进来？你知道你这样意味着什么吗？是我冒名顶替了你，但十年前和现在，你除了会把楠楠推入到危险之中，你还会做什么？我承认，这件事情是我做的不当。你要是真的为了楠楠好，你就应该把她推得远远的，让她回到首都，继续她平稳的人生。这件事只能由许楠楠自己做决定。你想把楠楠留在身边，就是为了离他近一些。你给我机会，对吗？你少跟我装！无论是你还是我，都没资格干涉许楠楠的人生平凡情感，不管是今天明天。你不想？我就想求他。现在已经来了。从未改变，愿你期待都实现。恭喜我拿出心意，装作却。手阳光沉迷你的瞬间，自由是我做的。但十年前和现在，你除了会把楠楠推入到危险，你还会做什么？许楠楠她不是你护卫队，你凭什么把她牵扯进来？你想把楠楠留在身边，就是为了离她近一点，你够了。明天走远。看着你和他并肩走远，韩队长，你怎么来了？你还记得第一次我们来这里是什么时候吗？我当然记得，这才过去多久啊？我说的是十二年前。韩西周，你快点儿！我跟你说，这座寺庙可不一样，平时都不会对外开放，只给师傅打坐修行。我可是观察了好久才搞清楚，什么时候没人来？哎，许丹丹，说你心诚吧，你叫我拉着我来求神拜佛。说你心诚吧，佛门重地，你也乱闯，你就不怕神明责怪？神明才没有你这么小气！哎，快许愿了，马上考试了，不想考好成绩。哎，雪兰，你以后想成为什么人？当然是像我爸爸那样的，守护山林，既不失伟大。你呢？我想做记者。那我祝你多挖大新闻。喂，韩西周，我想起来了。楠楠，你知不知道你在说什么？有什么交换？回到从前，想你不是说之前我们不认识吗？那为什么这座庙里有了这么多盏灯？盏盏都写着我的名字，满树心愿，现在刻着你我名字，又有多少？韩西周。你在害怕什么？其实你知道，被人冒名顶替这么多年，你心甘情愿吗？难道你就不害怕？我以为那就是真相。喜欢上了别人怎么办？楠楠的每一篇报道都是我来写的，他总会给我更新的。我说，如果谁能嫁给像我笨那样的人，应该会很幸福吧。有三十一劫，明年新年，神明生日，你的生日。
我想和你的十年时间，三十盏功德，三十一块许愿牌，只有一件，包藏私心，就是你手里的那一件。高一点，我害怕。压到我的头了。你别动。哎呀，别玩了，别玩了！你都给我下来，你别玩了！韩熙周，慢慢这么多重复的心愿，我会找到菩萨的。我们的天空都是为难，没错。这么多年。为什么不来找我？我打听过许楠楠，我真的打听过，而且不止一次。但我知道你去了新的地方，过上新的生活，忘了从前的事，我很开心。傻瓜，你的好的一个标签，你给我的永远。说童话故事里的最后终结点，只剩下卑微可爱。行了，我来你的大学看你吧。这个世界增加了各种光彩，而我们每个人的人生，如同一本未完成的故事画本，无数种选择便造就了千万种结局，而我们终将义无反顾的冲向生活。所以，你是怎么想起来的？在黄有才那。没想到，因祸得福。说什么呢？不嫌晦气。所以，这么多年你都没有来找我，见到面还要假装不认识，就是因为当年在山上的事情。如果不上山，你就不会遇到那伙人，你也不会。多大点事儿啊！不就是挨顿打吗？反正我们美好的过去现在都记起来了，也算是患难见真情了。是啊，不就是挨顿打吗？韩西哲，如果我没有回林城，你怎么办？那我就只能一直在这等了。等到神兵显灵，听到我的心语，把你带回我的身边。多大的事儿，不就是挨顿打吗？反正我们美好的过去，现在都记起来了。楠楠，你回来了。我问，我问，我留给你的信，你都看了吧？实在是对不起，是我自私了，撒了这个谎，顶替了他的位置。如果我没有自己想起来，你会一直瞒着我，对吗？你一定。很讨厌我吧？我不讨厌你，啊，吴恩。虽然你骗了我，顶替了韩熙洲的位置，我们才成为了好朋友。但是这么多年，你都是真心实意的在对我好。我不会回北京的，但是住在这里呢，也确实不太安全
，所以我跟韩队商量过了，我会搬去他家住。走吧。嗯，走了。韩先生，你先去外面等我。他全都记起来了，不是全部，最坏的那部分，我希望他永远不要相信。楠楠，其实吴文说的没错，是我没有保护好你，或许回北京对你来说会更好。韩西周。每个人都是一个独立的个体，保护我从来都不是你的责任，而留在这里是我的选择，请你尊重我。今天晚上林城有篝火晚会，我们快回去收拾收拾，别迟到了。我成太虚了吧？哦，这不行！哎呀，明天给他加练。加练，看我了吧？恭喜恭喜！到你了！你这功夫来的也太快了吧？选什么呀？我选真心话。嗯、我说，哎，真心话是啥？哎，吴勇，许小姐，我们护林队这么多人，你最喜欢谁啊？你这个问题问的当然是。哦，到我了。队长，队长，到你了吧？真心话吧。干嘛不想大冒险啊？你想想啊。很大很大很大很大。韩西周，你这辈子最后悔的事情是什么？嗯？我这辈子最后悔的是。清晨的阳光照在枕头旁，转身就能钻进你怀抱。甜美的笑容刺激我心房，喜欢看你宠溺的嘴角。轻轻的风儿吹过你脸庞，莫名的微笑和甜甜的嘴角，有你在身边就幸福的刚好，情不自禁想把你缠绕，用心云跃入爱河，留下印记，满眼星光闪闪诉说着我爱你，有一种享受叫做不离不弃。走在爱的旅途，奔向浪漫天地，用心与你坠入爱河，留下印记，满眼星光闪烁，说着我爱你，有一种幸福叫做不离不弃。走在爱的旅途，奔向浪漫天地。你刚刚说什么？没听清。没听到吗？没有啊。那那那换一个吧，换一个。换一个。那只能换大冒险了。对，人家大冒险。那你跟我说，大声、清楚，跟我说，我喜欢你。哇！撞撞撞撞撞撞撞撞撞！那我行，别说，下次再说吧。哎。要不咱去跳个舞吧？走啊！走啊！走走走，队长走啊！队长，我们去吧，我们去，没事。来，队长，我们走了。走走走走走走走走走走走
韩队长，有心事啊？嗯嗯，这次抓住了黄有才，你的报道让启强元气的。你如果一直都为没有发生的事情担心，那不是活得太累了吗？嗯，对吧？笑一个，笑一个，对吗？嗯还是就放开了吧。来，干杯！韩队长，昨晚睡得还好吗？看什么呢？队长真的是陷得越来越深了。哦，邪门歪道。西亚姐，你这情商怎么比我还低呢？懂不懂？这叫情趣。你，哎，西亚姐，西亚姐，西亚姐，别生气，别生气，别生气，别生气，不生气了，不生气了。你傻大个不会说话。许楠楠，别叫我名字，我连夜改名行不行？好了，我也不知道他们会来，你去换件暖和的衣服再下来好吗？吃这顿饭，我能不能不吃了？你这是害羞了？谁害羞了？我就是不饿。是我肚子响了，是我饿了，所以你赶紧换一件暖和的衣服，陪我下来吃饭好吗？那。我就勉强给你个面子吧。来来来，下一轮！哎，我说我说，肯定是你！开拍开拍！不是我，也不是我，也不是我！快开快开！是你吗？也不是我。队长。哎，是队长。刚说完惩罚，韩队就抽到 K 了，来吧，跟夏荷交杯酒。快快满上，快上，快呀、啊！我给队长也来满一个，<笑>游戏而已嘛。队长对夏姐没意思，转兄弟。<笑>来来，交杯。交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交杯，交呃，这个游戏一点都不好玩，我们换一个游戏吧。对对对,对,对，换一个，换一个，换一个。慢点啊！嗯，厉害、啊！下一位，下一位，队长，队长，到你了！加油，队长，加油，队长，慢点，慢点，慢点，慢点！呀，厉害了、啊，队长！下一个，下一个，下一个，下一个！到我了，到我了！加油，加油！高难度的，加油！加油！哎呦，嗯，技不如人，什么惩罚？你们说吧。跟在场年龄最大的人一起吃曲奇饼干。哎，咱们谁年龄最大呀？队长，我比韩队大两岁。啊啊啊！年纪算什么？要不要比实力？加油！加油！加油！加油队长！加油！再来一个！加油队长！加油队长！再来一个！加油队长！加油队长！再来一个！加油队长！再来一个！加油队长！再来一个！加油队长！再来一个！加油队长！再来一个！加油队长！再来一个！加油队长！再来
，队长，再来一个，加油！耶！加油不愧是队长，这队长就是你。哇！别喝了，嗯，百香果汁，解酒的。韩西周，你下午为什么要跟吴主编加赛？我可不可以这么理解？你想赢的不是比赛？是我，真是你第二次想要亲我了。你要是再不给我个交代，你就是耍流氓。徐楠楠，嗯，跟我在一起，也许没有你想象中的那么轻松。你不用揣测我的想法，我是有勇气跟你站在一起的。现在的关键就是，你要不要？嗯，好酸啊！怎么可能？变成你身边的微风，离开也显得没有那么出众。给你一切的温柔，都变成好了，算了。变成你眼中的天空。雨过天晴之后，一样的感动，有个悲观的要求。抬头看看我这件衣服应该适合他，但是颜色好像不太合适你干嘛呢？我没干嘛。你干什么？光着脚，我怕你着凉。遇着你是如此心动，心跳忘记节奏，你一个眼神就将我的心勾走，你的美丽无法挣脱。遇见我是否也心动？我在等你的开口，你的温暖仿佛能将雪化成的笑容，爱一朵心绝地红过。关闭的讯号，我说句你爱我，我还在等云淡风轻你的温柔。给予我的笑容，给予我的温柔，一起享受一起遨游。
难以忘记初次见你，一双迷人的眼睛在我脑海里，你的身影挥散不去。好听吗？我特意学的。许楠楠，下个月就要高考了，你有想报的学校吗？最近老师都喜欢鼓励我们考出去，去远的地方看看。但我不想，我只想留在临城。我是不是很矛盾啊？我希望你考得越来越好，我也希望你能回来看一看。好了，徐楠楠，祝你高考顺利，健康自己。啊、我们的天空都是微光。徐楠楠，好久不见，今天是你的生日，距离我上次陪你过生日已经过了两年了。生日快乐！嗯，好的。我跟你分科了，你看，我选的理科，你没想到吧？其实我自己也没想到，我本来是学文科的。你也知道，我一直想做记者，学习文科。但我觉得你懂的，总得有人替你省心点。所以我重新做了选择。只剩下你的名字，我听你说。今天我去你学校转了一大圈，南门那家米线不错，应该会是你喜欢的味道。但我怕打扰到你，所以只是远远看了你一眼。但我已经很高兴了，毕竟这是五年多来第一次见到你。许楠楠，大学生活愉快。回去了回去了黄昏，回忆把色，冬是我们再也回不去的原点。被定格的画面，看不清誓言。曾经的，别怪我，我是真的很想把你留下，但愿你忘。或许对你才是最好的安排。见到你很高兴。真的怎么着？上了我车了，还怕我在水里下毒啊？不用了，有话快说。哼，你喜欢你们那韩队长，我没猜错吧？是，我喜欢他，所以我更不会帮你对付他。我什么时候让你帮我对付他了？我是想让你帮我把他身边的女记者赶走，他走了你才有机会，知道吗？这么做对你有什么好处？不该你问的别瞎问，有时候干不干吧？韩西周，你要是再一直这么盯着我看，该切到手了。嗯、你最近老是盯着我看，是不是突然发现我的魅力了？不是突然。是一直都知道你很有魅力。你这么认真，我会不好意思的。<笑>这段时间发生的事，好像在做梦。我有时候都会怕，这么美好的梦是会醒的。这不是梦，我就在这儿呢，哪也不去。行、啊，你怎么来了
他们刚刚告诉我，刚才抓人的时候有人受了伤，让我赶紧过去。我正好路过你们家，我就叫你一块儿。他们怎么没通知我？我跟他们说了，我通知你就行。啊，要不要我陪你一起去啊？没事，你在家等我就好了。那你们注意安全啊。你们怎么在这里？别过来追我们！咱们快走！放开我！放开我！放开我！放开我！放开他！徐记者，照片拍的怎么样？好看吗？你去那边，快点！几张照片而已，这么模糊，谁能看得清楚？如果你叫我来，只是为了给我看照片，那也太无聊了。许楠楠，你想好了，护林队那些人要是看到，会怎么想你？就算他姓韩的无所谓，你就不怕其他人在背后议论你？我相信他会保护好我的，而且不管你想要什么，我不会跟盗猎分子做交易。离开李正，我把所有照片都删了，就这一个条件。这么简单？程江河，你这么着急把我赶出林城，是怕我回来发现什么吗？我就是看不惯你这些记者而已。你说你在这儿，我们怎么做生意啊？一张照片，从拍到现在已经十年了，为什么会在你手上？还是说，你跟那群人根本就是一伙的？哎，我哥还说你失忆了，我看你是忘得不彻底啊。兵分两路。一路人追我和韩熙周，另外一路人引开我爸，你就在其中，对不对？这只是你猜测而已。有猜测就有真相。自从你在我包里发现了我的笔记本，知道了我的真实身份，你就开始害怕。你怕我回来是因为我爸。<笑>我怎么那么喜欢你这股聪明劲儿？啊？可惜呀、啊，太聪明。黄有才的线索是你给我的，目的就是为了借他的手除掉我。你做的一切只能证明，我爸的死不是个意外
，没错，那又能怎么样？嗯，马将军怎么死的？给我！还我！你把包还给我！还给我！跟我玩这套啊！给了你离开的机会，是你自己不要的。放开我！陈江河，我要你付出代价的。付出代价？看你有没有这个机会！谁？谁在那儿？徐记者，你说你得罪的人还真不少啊！程江河，你跟我说你只是让他离开林城，离开韩队，你从来没有跟我说过你要干犯法的事儿。这时候你装什么好人？他在这一天，你的韩信忠会这样看你一眼吗？别忘了，啊，他骗到这儿来，你也有份儿。他要是回去了，你那个韩队长，还有你那些队员，他们会怎么看你？还会拿你当队友吗？拿着！你跟我说照片拍不模糊啊？哎，今儿给你拍一个高清正版的。嗯，拍呀！愣着干嘛？我手里有的这些照片，他就再也不敢回林城，更不敢见那韩队长。咱俩目的不就都达到了吗？再不拍我，连你也一块做。早一天，这下你可别怪我了。哎我不知道他会这么对你，我已经报警了。快走，警察马上就来。等等，说，徐奶奶，你会后悔的。你等我送你一份大礼。徐奶奶，你等着。啊，徐州，你怎么？没事吧？还有哪里不舒服？西亚呢？他没事了，你放心吧。小江，还有陈江河，你的录音就是最好的证据，他已经认罪了。太好了，十年了，这次林城，我总算没有白来。对不起，我来晚了。韩西周。你不用跟我道歉，这一次事情才算是真的过去了。以后我们以后都要向前看，再也不要回头了许小姐的照片上热搜了，真没想到十年前还有这事发生。是啊，许小姐跟队长真够可怜的。嗯。洒了，你冻了很久吧？都怪我全倒了
，你坐好吧，我来收拾。啊，就一碗汤而已，我再炖就好了。对不起啊，是我不好，我看你在工作，就不敢打扰你。奶奶，你确定你现在可以出去吗？我没事，我能有什么事？哎，直播都要开始了，吴主编去哪了？刚刚还在这呢。已经够整齐了。奶奶，我不会干涉你的决定，你可以把你的心事说出来，让我陪你一起分担。韩继周，哎，直播快开始了，你先出去吧。虽然我真的很希望他能够重新面对镜头，找回记者的自信，可现在网上关于他的传言太多了。如果你可以劝他放弃这次直播，或许更好。你觉得楠楠是什么样的人？所以我觉得，应该尊重他的选择。可她毕竟是个女孩，她再怎么坚强，那些恶评对她的伤害也是很大的。她如果等会儿直播的时候，看到那些评论怎么办？韩西城，你到底在不在乎她？你要是不说，我去说，我当然在乎她了。所以更应该听她的意见。我相信她。我爱一个人不是干涉，是支持和无条件的相信你的出现让世界简单，时光仿佛在等，慢慢把这一切让尘埃卸，我们的天空都是未来，对错已与爱无关，是神退去了。不要去听外界的声音。也不要去看网上的言论，你很勇敢的。韩队长，你是不是太小看我了？我没有那么弱不禁风。弱不禁风也没关系，有我在，我一定会保护好你的。韩西装，不要觉得你没有保护好我，你不要有负担，真的。只剩下卑微可怜的勇敢。
。队长，又有这么多信。是。走。队长，这网络上的喷子简直就是疯了。许小姐明明是受害者，还说她是为了复出作秀，还写信寄到队里来骂她。我们现在能做的，就是尽可能的保护她。你看，这周寄来的信里，至少有一封是夸他勇敢的。你去办公室把那些信纸发给底下的兄弟，让他们每一个人都抄一段我写的话，塞在那些信封里，和这封信一起放在他手上。放心吧，去吧。是我。嗯，你怎么醒了？做了个梦。对不起啊，这几天让你担心了。我梦见你变成一只小猪，满山的跑，然后我们整个护林队抓都抓不住你。徐楠楠，永远不要对我说抱歉，你一切都好，就是我最大的心愿。嗯、徐小姐啊，你这粉丝可真不少啊！隔两天就给你送一大件啊！怎么，你羡慕我？呃，羡慕，我太羡慕了。呃，那个你先慢慢看着，队长让我陪他去巡林呢。嗯，那我先走了。嗯，拜拜，拜拜你没有看到许记者吗？许记者，没有。嗯，队长，许小姐给你的一封信。韩启周，当你看到这封信的时候，我已经决定离开林城了。原来年少时心动的人。重新遇到，也会再次爱上。谢谢你让我知道，有人十年如一日的爱着我。能再次遇见，找回有关你的所有记忆，是上天赐予我的幸运。我为我的不告而别，向你道歉。希望下次见面，我能还你一个完整的我自己。后会有期，许楠楠。假期真做是我的缺点，可那真的没什么优点。全身上下就仅剩沙卷，挽留时不再擅长争辩，看着你潇洒转身，依然没有发言。那个人不会留留恋电话号码。
关乎我的来源，你从来不见，是否不方便？是否打扰到你心的爱恋？谁人一句保留的合影相片，没有情调是不愿意过去道别，不过是旧的习惯抓住不放，每个瞬间。不过是旧的习惯，抓住不放，每个瞬间。你不要命了？你没看到他手上有刀吗？这么长雷子，人抓住就好，我看去找死。行，包子，没事，小伤。哎，你是想让我把你现在折腾自己的样子拍下来发给他，让他自责，难受吗？你这伤口太深了，我们得回护林队再处理。我只能帮你简单处理一下。来，我好想你能出现。当我们了勇气去面对时间，到手的伤流了血，没了你谁可怜？怀念以前，靠在你的，我想和你再见面，哪怕是心脏已不再上面，在咖啡店天。你都受伤了，还喝这么多酒？我要是不来，你就这么一直这样。已经半年了，你老这样也不是个事儿。要不，你去找他吧。过了零点，就是他的生日。明天，你陪我去个地方吧。我好想你出现。我们了勇气，这里是我的秘密。过去十年，我都会在他生日的这一天来寺里为他祈福，保佑他平平安安。玄冰会听见的。进城这里。其实很多年前，我偷偷跟着你们来过一次。那时候我很暗恋他，所以我还挺希望你去找他的。别像我一样，犹豫着就错过了。不是犹豫，他需要时间。我现在能做的。就是尊重他的意愿。如果他需要我，我随时都会出现。我现在终于理解为什么他更喜欢你了。也许他现在正需要你呢。一晃十年过去了，再回到这儿，我才明白，人有所求，是因为有所爱，而我的爱一直留在这里。那个人闹被褥漏的泪又不放吗？问候我的来电，你从来不见，是否不方便？是否打扰到你心的爱恋？谁让一句保留的合影相片，没有情调是不愿意过去的别。好久不见。不过是旧的习惯，抓住不放，每个瞬间。可能真的没什么优点。
只是上下就尽显下绝，挽留时不太擅长争辩，我不准你潇洒转身。也没有法院、哦。那个人老被揉的，我的脸不发毛，忘过我的来电，你从来不见，是否不方便？是否打扰到你心的爱恋、啊？可是让你去保留的合一相片，没有情调，是不也因为过去道别，不过是旧的习惯，抓住不放，每个瞬间。那个人老被揉的，我的脸。我不等来电，你从来不见，是否不方便？是否打扰到你心的爱恋？有些人一直保留的合影相片，没有情调，是不也因为过去道别？不过是旧的习惯，抓住不放，每个瞬间。欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎。啊！啊！啊！啊！啊！欢迎！徐小姐，你不在，队长魂都没了。真的吗？嗯。方程。嗯。讨厌。啊，队长，我们有事，我们先走了啊。嗯。这些花。他们知道你回来，临时买的，特地为你准备的。这待遇恐怕你这个队长都没有吧？啊？这是什么呀？啊、别动！过来。冰溪，减少呼吸，不要乱动。队长，我没进来。队长，打幺二零，快点！这粉末有毒，对不对？别怕，照我说的做，不会有事的。韩西周，你还没有沾到多少，你快出去，不要在这里陪我。不可能，说过，不管你发生什么事，都会陪在你身边的。这是什么？密码粉末，我在人体潜伏几个小时。韩西周，我们不能动啊！我手麻了。撑好了。是程大海，对不对？这多半是假的，这东西很难找的。不管它是真的假的。至少我看到你了，就不会有遗憾了。好了，别说话了。还好不是弼麻烦，虚惊一场。希儿，他怎么样了？行了吗？昨天小腿上就挨了一刀，今天更严重了。不过他现在已经缝了针，你没事吧？我没事。那根本就不是弼马，程大海就是不想让咱们好受。警察正在处理，警告了一下就放他走了。哎，你怎么把针给拔了呀？药还没有输完呢，疼吗？疼。那我去叫西亚过来。哎你走之后的每一天，我的心都揪着疼。看来他俩应该没事了，咱们也可以放心了。嗯，吴安，半年前你还是韩伟的情敌。怎么突然变成他们俩的爱情卫生？他们经历的太多了，这一路走来，哪怕是我，也真的觉得他们很不容易。还说我，你不也是一样
是啊，听说今天警察过来，你是第一个冲进去的。什么怎么了？如果今天的弼马粉是真的，你什么防护都不做，你就冲进去，万一有个好歹怎么办？你们这些做记者的一个两个都这么莽撞，笑什么笑啊？嬉皮笑脸，胆跟你说。是，是我的问题，下次一定注意。这还差不多。今晚。这里也不用有人守着了，咱们要不找个地方喝两杯？好啊，不醉不归。不过你要先陪我回去换件衣服。问。怎么了？是不好看吗？我其实穿这样也不太习惯，但是那个服装店老板说这么穿好看，我先上去再换一下。你等我一下。哎哎，很好看。你等我一下，等我啊，等我。这半年我差不多就是这样了，拼命的做报道，出采访。我的采访不用一篇篇都告诉你吧？不用，我都看过了。你的每一个视频报道，每一篇新闻稿我都看过了。这个是你不当主持人不播新闻，不然我就可以天天看到你了。你不在的时候，我一直在想象，想象没有我的时候，你都在做些什么。我每天拼命工作，把自己填满，逼自己忙起来，这样我就没有时间想你了。但我还是失败了。就算午休十分钟，我做梦也会梦到你。但是我害怕，害怕克服不了自己的障碍。让我们都活在愧疚和痛苦中。对不起，我好像带给你的难过总是多于快乐。那接下来的日子里，就让我们都活在快乐里吧。嗯、那个，我想问一下，你们桌上的花能借我用一下吗？现在太晚了，实在是买不到。哦，当然可以啊。什么时候的事儿？我问怎么回事儿啊？怎么还没来啊？姐，实在是不好意思，太晚了，花店就关门了。你今天这么漂亮，应该收到花。我记得你说过你喜欢黄色，所以我就去楠楠桌上把所有黄色的花都抽出来送你了。带走吧。谢谢。来来，他们俩怎么回事啊？来，肯定有情况。大家听过，他们都来聚会了，你怎么还没来？我之前的报告还没写完。你喝酒了吗？一点点。地址发给我，我现在过来接你。我的酒量还没有差到喝一瓶啤酒就醉了的程度吧？我知道，但我很想你嘛，我想立刻见到你，所以你可以给我递酒吗、嗯？好吧，好，等我。干了，喝了很多吗？没有，就一点点。真的只有一点点。真的就只有一点点。楠楠，嗯，我今天晚上特别想你。我们不是白天才见过吗？谁让你浪费那么多时间？走吧，安排在等我们。走吧。<笑><笑>黄西中，嗯，这次我回来的急，好多东西都没有带。凭什么？我带你去买。我知道有个地方，什么东西都有。哪？你家。所以你要带我回家吗？怎么了
韩西周，我以前怎么没发现你这么幼稚？那是以前我学你性早习惯，我的女朋友。是吧？都是我主动的，你从来都没有跟我告白过。韩西周，你上辈子积了什么德，有我这么好的女朋友？你怎么脸红了？我我吃粥热的。可是这些明明都是凉的。这个八宝粥怎么跟外面卖的一模一样？什么？韩队长，你滥用充数。那那锅是什么？我熬粥的时候走神，想事情来着，熬着熬着就熬糊了。想什么？徐楠楠，我有话想对你说。什么话呀、啊？这么认真？那我可得好好听听。大人，不是你们干嘛呢？惊喜啊，队长！你不是要和许小姐表白吗？哦，不是我说烟花，你干嘛拿气球来啊？哦，有烟花，有烟花，你看啊！咚！啊！咚！啊！咚！咚！咚！咚！咚！咚！咚！咚！咚！你啊，队长，大白天烟花也看不清啊。就是，反正都是听个响，大白天的都一样嘛。就是啊。楠楠，我的工作你也看到了，随时都有可能出动。巡林过程中也有可能遇到各式各样的危险，休息的时间也很少。我我，韩队长，我也随时可能出去工作，出新闻，录采访，说不定比你还要忙。你也准备好了吗？嗯嗯、虽然我恋爱经验也没有，嗯，因为自由时间也不多，没有时间一直陪好了，你不要再跟我说倒装句了。我很紧张。哦，这是我的工资卡，这是我自己做投资赚的钱。我想把我的全部身家和我一起交给你。队长，你这个时候应该跪下了。对呀、啊，队长，跪下，跪下，跪下，跪下呀！哎，担心什么呀？担心什么呀？好了，快起来吧。虽然我没有谈过恋爱，但我会努力成为最优秀的男朋友。我一定会尽我所能，给你最好的一切。我保证，忠于山林，忠于你。徐楠楠，认识你的时间太长了
，我都快要记不清，自己究竟是从哪一刻起喜欢上你了。只知道，从很久以前的某一天起，你的影子在我心里，再也挥之不去。我可心才会来找你的。不是，不是，不是下面。你怎么没去做课间操啊，同学？哦，我手疼，在这里待着。啊，行，那你弄好了，赶紧回教室吧。哦，好好。给我！住手！你不要再欺负我高考老师了。是。韩启忠，我有时在想，没事吧？这世界这么大，谢谢你啊！怎么偏偏让我一次又一次的遇见你？你觉得播音主持啊？我们错过，嗯，分离。但是我觉得我不是。我在此坚定相爱。这有什么适不适合的？只要我们努力，什么事情都可以做到的。我想，这是命中注定的。走吧，记好这。别动！回去记得消毒，不然会发炎了。